மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இவைகளை கேள்விகள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் வணக்கம் டாக்டர் மகளிர் நலம் நிகழ்ச்சி மிக அருமையாக உள்ளது வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் ஆகுது பால் கொடுத்துட்டு வரேன் ஐந்து மாதமாக ரைட் சைடில் பால் வரல அதனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா எதனால் ரைட் சைட் பால் வரமாட்டேங்குது ஒன்று ஒரு பெண் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண் இரண்டு பக்கமும் தாய்ப்பால் வரணும் ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் வரலைன்னா ரெண்டு விஷயம் வரலாம் ஒன்று அந்த லாக்டிஃபரஸ் டக்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி ஒரு பால் உருவாகுது ஒரு பால் வந்து அந்த லாக்டிஃபரஸ் டக்ஸில் உருவாகி அது நல்ல ஒரு கலெக்ட் ஆகி லாக்டிஃபரஸ் சைனஸில் வந்து தென் அந்த டக்ஸ் வழியாக வெளிவருது பல நேரங்களில் இந்த குழாய்களில் ஏதாவது அடைப்பு என்ன அடைப்பு வரலாம் ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொட்டுக்கள்னால ஏதாவது ஸ்கார் ஆகலாம் இரண்டு பல நேரங்களில் இந்த சிஸ்ட்னா இந்த சிஸ்டில் ஏதாவது ஒரு கல் உருவா உருவாகலாம் ஃபேட் குளாபியூட்ஸ் இல்லை சில நேரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொத்துக்கள்னால ஸ்கேப் ஃபார்மாகவே அடைப்பாகலாம் இந்த லாக்டிஃபரஸ் டக்ஸ் பிளாக் ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த பால் வருவது குறைவாகும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலையில் பால் உற்பத்தி இருக்கிற பெண்களுக்கு மார்பு வலியும் ஜாஸ்தி ஆகும் இதனால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் ஆனால் பாலே ஒரு மார்பில் வரலை அப்படிங்கிறது வெரி அன்யூஷுவல் மேபி இன்னொரு பிரஸ்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரஸ்டில் வர்ற பாலோட அளவு குறைவாக இருக்கலாமே தவிர பாலே வராமல் எந்த பிரஸ்டும் இருப்பதில்லை பால் உருவாகி வெளிவர்ற டக்டில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக மேஸ்டைட்டிஸ் ஒரு மேஸ்டைட்டிஸ்னால் பிரெஸ்ட்டில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அதனால் பெயின் ஜாஸ்தியாகும் ஃபீவர் வரும் மார்பகம் சிவந்து இருக்கும் மார்பகத்தில் சில நேரம் அது சேர்ந்த பால் வந்து ஆப்சஸ் ஆகி கிருமிகளாகி கூட வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பிரெஸ்ட்டில் ஒரு பிரெஸ்ட் மட்டும் பால் கம்ப்ளீட்டாக வராது அப்படின்ற நிலை இல்லை ஸோ இப்படி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வேறு எதாவது பிரச்சனைகள் அடைப்போ இல்லை இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இருக்கா என்பதை பாருங்கள் மூன்றாவது குறைவாக இருக்கலாம் அதை பற்றி பல நேரங்களில் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை வச்சோன்னே கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சோன்னே குடிக்காது தீந்துடும் ஏன்னா இன்னைக்கு பால் பிரெஸ்ட்டில் வர்றது வந்து ஒரு குழந்தை வாயில் வச்சு சக் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு கஷ் வந்துடும் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கஷ் அவ்வளோ ரிலீஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆகுமா ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் பல நேரங்களில் ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லேயே குழந்தைக்கு ஐ மீன் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே வந்து குழந்தைக்கு தேவையான ஃபீலிங் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து பிரெஸ்ட் மில்கில் பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வர்ற ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்கள் மருத்துவர் அணுகி அந்த பிரஸ்ட்டில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கா என்பதை பாருங்கள் பல நேரங்களில் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை சரி செய்யுங்க ஒருவேளை ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா சில நேரம் அந்த டிஷ்யூஸ் அந்த மேமரி டிஷ்யூஸ் உருவாக்கத்திலே ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்து அந்த சுரக்கிற சுரக்கிற மேமரி டிஷ்யூஸ் குறைவாகவும் இருக்கலாம் ஸ்கார் டிஷ்யூஸ் நிறையா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு காரணங்களாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் முறையாக உங்களை பரிசோதித்து கரெக்ட் பண்ணி இந்த விஷயங்களை தெளிவாக பார்த்து சரி செய்யுங்க அடுத்து கார்த்திகா சாந்தி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திருமணம் நடந்தது திருமணம் முடிந்த முதல் மாதத்திலிருந்தே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஏதோ வேலை டென்ஷனாக இருக்கும்னு நினச்சிக்குவேன் இப்போது அவர் வயகரா மாத்திரை எடுத்துக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சது கவுன்சிலிங்க்கும் வரமாட்டேங்கிறார் நான் என்ன செய்வது கார்த்திகா ரொம்ப அருமையான கேள்வி பல பெண்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கூட இதை பற்றி வெளி அரங்கமாக பேசுவதில் தயக்கம் ஏற்படுகிற நிலையில் நீங்கள் ஒரு அருமையான விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்கள் பிரச்சனை வந்து உங்கள் கணவருக்கு ஏற்படுற தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் இந்த தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் இருக்கிற தம்பதியினர் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதமான தம்பதியினருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது குறிப்பாக திருமணம் ஆனவுடன் உறவு இருக்கு பொல் இருப்பதில் அவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுவோம் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விழிப்புணர்வு இல்லாததுனால தான் செய்வது தவறா சரியா என்பது தெரியாததுனால இவங்க வந்து எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கல் திருமணம் ஆன முதல் இரவில் வந்து தாமத்தி இருந்துருவோம் முழுமையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது தவறு அந்த மாதிரி பல நேரங்களில் பல தம்பதினருக்கும் நடப்பது அல் முடியாது ஏனென்றால் உறவு என்பது இரண்டு பேரை சார்ந்த விஷயம் உங்கள் மனைவி கூட விஜயனாக கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்களோட எலெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் இது பொதுவாக முறையாக ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல இதற்கு
சரியான முறையில் இதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இல்லாததுனால அவங்க நினைக்கிறது தனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துடுது குறிப்பாக ஆண்கள் நினைக்கிறதே வந்து தனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துருச்சு தான் வந்து செக்ஷுவலி அன்ஃபிட்டு அப்படின்ற மன அழுத்தமே பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஒரு எரிச்சல் கோபம் மற்றும் பல நேரங்களில் இதை பற்றி ஒரு பய உணர்வு பலருக்கு இதனால் ஒரு நெகட்டிவ் தாட் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இது எல்லாமே வரலாம் இதை பற்றி அறியாத பெண்களுக்கு இது ஏன் இந்த மாதிரி வருது கணவர் ஒரு நார்மலாக இல்லையே ஏதோ திருமணமானோன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் சேர்ந்தே இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் இருப்பாங்கன்னு ஆனால் இவரோட பிஹேவியரே குறைவாக இருக்கே நம்ம மேலே அன்பு இல்லையா நம்ம மேலே நேசம் இல்லையா அப்படின்னு பல பெண்கள் தவறாக எண்ணி இந்த தவறான எண்ணத்தினால பலர் மன அழுத்தம் தற்கொலை சண்டை போடுவது குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் மரைட்டல் ஹார்மோனி டிஸ்ரப்ட் ஆகிறது இவை அனைத்துக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது பல நேரில் இது யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு அவங்க தெரியாததுனால அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு இதை பற்றி ஒரு டிப்ரெஷனில் இந்த பெண்ணும் அந்த ஆணும் ஒரு டிப்ரெஷனில் ஆனால் அதை வெளிப்படுறது வேறு மாதிரி இந்த மாதிரி தான் தேவையில்லாமல் சண்டை போடுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற தம்பதியினர் முதலில் செய்வதே இந்த விஷயந்தான் இந்த கணவருக்கு வந்து மனைவியோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு தோழமையோடு இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி தோழமையாக இருந்தால் அடுத்து உறவு இருக்கணும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கவலை வந்துடும் டிப்ரெஷன் வந்துடும் ஒரு இயலாமை வந்துடும் இதை வந்து மனைவியிடம் ஒத்துக்கொள்வதோ இல்லை இதுக்கான தீர்வு என்ன என்பது தெரிவதோ அவருக்கு தெரியாத விஷயனால பல நேரங்களில் பல கணவர்கள் இந்த மாதிரி தான் தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு சண்டை போடுவாங்க அவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாங்க மனதளவில் அவங்களோட நேசித்தா கூட அவங்களை வெளிக்காட்டுறது எப்படி செய்வது என்று தெரியாமல் தேவையில்லாத ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கே வரமாட்டாங்க ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வருவாங்க வந்துட்டு எனக்கு அங்கே வேலை இருந்தது இங்கே வேலை இருந்தது இந்த மனைவி வரது போது வந்து உடனே தூங்கிடுவாங்க டயர்டாக இருக்குன்னு பலர் வந்து எனக்கு தலைவலி காய்ச்சல் இடுப்பு வலி எனக்கு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருக்காங்க என்னால் இப்போ ஒரு ஒன் மந்த் நம்ம ஒன் இயர் வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி மனைவியோட சந்த மனைவியை வந்து திருப்திப்படுத்திட்டு ஏதோ ஒரு காரணங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு இந்த திருமணம் பிடிக்கல இந்த பெண்ணை பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு சண்டை போட்டு தேவையில்லாமல் தன்னுடைய பிரச்சனையை வெளி சொல்வதில் தயக்கம் ஏற்படுறதுனால பல நேரங்களில் இந்த விஷயங்களை தெளிவாக்க சொல்கிறதே இல்லை ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இது அவங்க பிரச்சனையாக கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் மனைவிக்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனைகளை தம்பதியினராக இருவரும் சென்று ஒரு தகுதி பெற்ற மருத்துவர் அணுகி இதை முறையாக பரிசோதிச்சு நாங்கள் எளிமையாக சரிப்படுத்தலாம் அன்கன்சூமேட்டட் மேரேஜ் என்பது ஒரு ஒரு அருமையான விஷயம் இதை முறையாக செய்தால் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இதை சரி செய்ய முடியும் இதை பல நேரங்களில் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தேவையில்லாமல் இது குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருமா நம்மளை யாராவது தப்பாக பேசுவாங்களோ நம்மளை எல்லோரும் வந்து ஆண்மை குறைவான மனுஷன் அப்படின்னு நம்ம த எடை குறைவாக பேசுவாங்களோ அப்படின்ற மன கவலைனாலே பல நேரம் இதை வெளிப்படுத்த கூச்சமாகி தேவையில்லாமல் கு பிரச்சனைகளாகி நல்ல உறவுகள் நல்ல தம்பதியினர் கூட பிரிவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இங்கு நான் சொல்ல விரும்ப வேண்டியது என்னென்னா நம்ம நேர்களுக்கு திருமணமான புதிதில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது என்பதா என்றால் முதல்ல அவங்களுக்கு தேவை முறையான மெரைட்டல் கவுன்சிலிங் இதில் பல நேரம் ஆண்கள் வந்து நான் வரமாட்டேன் அவர் கவுன்சிலிங் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாரு வயகரா எடுத்துக்கிறாரு அப்போ கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது இதை யார்ட்டையும் போய் சொல்கிறதுக்கு கூச்சம் தயக்கம் தன்னை யாராவது தவறாக இடை போடுவாங்க கிடையவே கிடையாது நமக்கு காய்ச்சல் தலைவலி வந்தால் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் இது மாதிரி இது ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு வியாதி இதை சரி செய்ய முடியும் இதற்கு விஞ்ஞான அடிப்படையான மருந்துகள் இருக்குது இதை தெரிந்து நீங்கள் சரி செஞ்சீங்கன்னா சந்தோஷமாக வாழலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக திருமணம் என்பது ரெண்டு பேரோட சம்மதத்தை எடுத்து சந்தோஷமாக இருந்து நல்லா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேஷன்ஸ் என்கிட்ட வர தம்பதினா டாக்டர் அங்கே என்கேஜ்மெண்ட் ஆனோம் அவ்வளோ பேசுவார் அவ்வளோ மெசேஜ் கொடுப்பார் அவ்வளோ ஹாப்பியாக ரெண்டு பேரும் ட்ரீமில் இருந்தோம் ஆனால் திருமணமாகி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் நல்லா இருந்தோம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவர் வந்து ஒரு சந்தோஷமே இல்லை என்னை அவாய்ட் பண்ணுறாரு என்னோட பேச மாட்டேங்கிறாரு என்னை வந்து எல்லாரோட இருக்கும்போது என்கிட்ட அன்பாக இருக்காரு தனியாக இருக்கும்போது என் கூட பேச மாட்டேங்கிறாரு கோவப்படுறாரு ஏதாவது ஒன்று இது எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் இந்த உறவு முறைகளில் ஏற்படுற சில விஷயங்களில் தெளிவாக இல்லாததுனால தான் ஸோ தம்பதினர் இந்த விஷயத்தை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் திருமணம் ஆனவுடன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகுங்க தேவையில்லாமல் போய் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்காதீங்க தேவையில்லாத ஒரு ரிலேட்டிவ்கிட்ட கேட்காதீங்க அவங்களுக்கு தெர
இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட தமதினர் இதை பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு பேச தயக்கமாக இருந்தால் அந்த வீடியோ ஹஸ்பண்டை காமிங்க அவர் பார்க்கட்டும் அவரோட நிலை அவருக்கு புரியும் தன் மட்டும் இல்லை நிலை இது தனக்கு வர்ற பிரச்சனை இல்லை கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதமான ஆண்களுக்கு வருது இது ஆனால் எளிமையாக சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் இது நோய் அல்ல இது ஒரு சின்ன கவுன்சிலிங்லேயும் சில பயிற்சி முறைகளையும் சரி செய்ய முடியும் என நம்பிக்கையோடு முறையாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணுங்கள் மேம் எனக்கு ஏழு ஏழு வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான் நான் மெடிக்கல் கிட் அதாவது அபார்ஷன் கிட்டு வந்து அஞ்சு முறை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நான் எந்த டேப்லெட்டும் போடலை ஓவலேஷன் டைமில் மட்டும் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கமா வச்சுக்கமா வச்சுக்காமல் இருந்தோம் பட் இப்போ நாங்கள் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் தங்கவே மாட்டுக்கு மேடம் எனக்கு வயசு முப்பத்தி மூணு கணவருக்கு முப்பத்தி எட்டு ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ கவிதா பிரபு கவிதா உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் முதல்ல வந்து நீங்கள் முப்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் ஏன் வெயிட் பண்ணிங்க ஒரு குழந்தை பேர் என்பது ஒரு பெண்ணோட வயதை சார்ந்தது ஒரு குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் இரண்டு வருடம் முதல்ல மூன்று வருடம் மட்டும்தான் நீங்கள் கேப் விடுங்க என்று கேட்குற எல்லா நேர்களுக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் ஏன்னா அதிக நாள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏழு வருஷம் கேப் விட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வயது கூடுகிறது உங்களுடைய வயதுக்கான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது தேவையில்லாத மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது அடுத்து நீங்கள் குழந்தை பேரை ட்ரை பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இதுவே ஒரு பிரச்சனையாகவும் மாறுகிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஐந்து முறை நீங்கள் வந்து எம்டிபி கிட் எடுத்திருக்கீங்க இது தவறான விஷயம் ஐந்து முறை குழந்தை பேர் வந்தபோது அதை கருக்கலைப்பு மருத்துவ ரீதியாக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த விஷயங்கள்னால உங்கள் கர்ப்பப்பை பழுதடைஞ்சிருக்கலாம் உங்களுடைய ஹார்மோன் லெவல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் உங்கள் சினை முட்டைகளோட தன்மை மாறுபட்டிருக்கலாம் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உங்கள் வயதும் இப்பொழுது பிரச்சனையாக இருக்கனால உங்களுக்கு தேவை முதல் விஷயம் முறையான குழந்தையின்மை சிகிச்சை நிபுணரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து உங்களுடைய காரணங்கள் என்ப என்பதை தெரிந்து அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் அதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் ஸோ முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நேர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்கள் ஒரு கரு அடுத்த கரு உருவாவதற்கு குழந்தை பேரை கரெக்டாக பிளான் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் யோசித்து முடிவெடுங்க உங்களுடைய சொந்தங்கள் பந்தங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்குற விஷயம் எல்லாவற்றையும் கருத்துங்க கருத்தில் எடுங்க நிறைய எஜுகேட்டட் கேரியர் ஓரியன்டட் விமன் தவறான முடிவு என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் டாக்டர் ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமில் அடுத்த குழந்தை பேத்துக்கலாம் தவறு நீங்கள் இந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகிறனால அடுத்த ஒரு குழந்தை தான் அதை வளர்க்கறதுக்கு இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் உங்களுக்கு உங்களையும் உங்களை சார்ந்தவர்களும் வெயிட் பண்ணணும் கஷ்டப்படணும் ஒரு குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் இரண்டு முதல் ஒன்றரை முதல் ரெண்டு வருடம் போதும் கரெக்டாக ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு வயதாகும் போது அடுத்த குழந்தை வருதுன்னா இரண்டு பேரும் அந்த ஐந்து வருடத்துல ஒன்றாக வளர்ந்துருவாங்க நீங்க எஸ்பெஷலி ஒர்க்கிங் விமன் ஒர்க்கிங் கப்பலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் வச்சு இவங்களை அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஸ்கூலுக்கு போயிடும் நீங்க உங்க கேரியரை கவனிக்க முடியும் தேவையில்லாம ஒரு ஏழு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பத்து பன்னிரெண்டு வருதை நீங்க வீணாக்குவீங்க உங்க வயதும் அதிகமாகவும் மன அழுத்தம் அதிகமாகவும் இதுவே ஒரு மேஜர் பிரச்சனையாகவும் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் நடு இடை விடும்போது எல்லா விஷயத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க அதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் அடுத்து குழந்தை பேர் பெற முடியும் உங்களுக்கு தீர்வு கவிதா நீங்கள் முதல்ல ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பாருங்கள் ஏஜ் முப்பத்தி மூணு ஆகுது உங்கள் குழந்தை ஏழு வருஷத்துக்கு மேலாகுது முறையாக உங்களை பரிசோதித்து உங்கள் கணவரையும் பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால குழந்தை நிற்கலை ஏன் நிற்கலை இதற்கு என்ன தீர்வு என்பதை காரணத்தை வைத்து சரி செய்யுங்க தேவையில்லாமல் மன க குழப்பம் பட்டு நமக்கு வந்துடும் காலத்தை வீணாக்காமல் முறையான பரிசோதனைகளையும் சிகிச்சை முறைகளையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க தேவையில்லாத ஹார்மோன் எம்டிபி கிட் கருமுட்ட வளர்ச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களை முறையான கண்காணிப்பு இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க உங்களுக்கு இந்த முறையில் நீங்கள் சரியான முறையில் அணுகினீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் வாழ்த்துக்கள்